প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কিছু ছবি দেখছি একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব ছবিগুলি দ্বারা কি প্রকাশ করছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের অধ্যায় তিন যার শিরোনাম সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস থেকে সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমি আশা করব তোমরা আমার কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে সঠিক আনসার করার চেষ্টা করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের আলোচনা থেকে তোমরা বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে তোমরা জানতে পারবে আরও সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস সম্পর্কে জানব সভ্যতা শুরু থেকে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনার প্রয়োজন বোধ করে তখন মানুষ বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সামগ্রী যেমন আঙ্গুল কাঠি পাথর ঝিনুক রসির গি দেওয়ালের দাগ কাটা ইত্যাদি দিয়ে গণনার কাজ সম্পূর্ণ করত মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে গণনার কাজে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বর্ণ সংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব তিন সালে হায়োগ্রাফিক্স চিহ্ন পদ্ধতি দিয়ে গণনার কাজ করা প্রথম শুরু হয় বলে ধারণা করা হয় এরপর মেয়ান রোমান সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে গণনার কাজ প্রচলন হয় পরে ভারতবর্ষ ও আরব দেশে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি চালু হয় যা বর্তমান বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও সমাদৃত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে উপরে যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু প্রতীক দেওয়া আছে পূর্বের গণনার কাজে ব্যবহৃত যে চিহ্ন বা প্রতীক সমূহ ব্যবহার করত তার কিছু এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সংখ্যা পদ্ধতি কি আমরা শিখে নিব যেটা আমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্নে আসে কোনো কিছু গণনা করার জন্য প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে সংখ্যা তৈরি করার ক্ষুদ্রতম প্রতীক হচ্ছে অঙ্ক বা ডিজিট এই কথাটি আমাদের ছোট প্রশ্ন এম সিকিউতে কাজে লাগবে যেমন একটি এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে পাঁচ শত সাতষট্টি একটি সংখ্যা এটাকে যদি আমরা আলাদাভাবে বলি তাহলে পাঁচ ছয় সাত আলাদা অঙ্ক হিসাবে আমরা বলতে পারি এখানে একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে তোমরা খেয়াল করো নাম্বারিং সিস্টেম এখানে সিস্টেমগুলি হচ্ছে বাইনারি অক্টাল ডেসিমেল হ্যাক্সা ডেসিমেল বেস যেমন বাইনারির বেস দুই তার কারণ হলো তার মৌলিক চিহ্ন শূন্য এবং এক অক্টালের বেস আট তার কারণ শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত মৌলিক চিহ্ন আটটি ডেসিমেল দশ এখানে তার মৌলিক চিহ্ন শূন্য থেকে নয় দশটি হ্যাক্সা ডেসিমেল ষোলো তার ডিজিট হচ্ছে শূন্য থেকে নয় এবং এ থেকে এফ মোট ষোলোটি মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সংখ্যা পদ্ধতিতে কিছু নির্দিষ্ট অঙ্ককে নিয়ম মতো সাজিয়ে বিভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যায় এসব সংখ্যাকে বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়া যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গণনার কাজ সম্পূর্ণ করা হয় আমরা অতীতে যেই নাম্বার সিস্টেমের চারটি প্রকার দেখে এসেছি এখানে তার আরেকটি চিত্র দেওয়া আছে যেমন বাইনারির ক্ষেত্রে ওয়ান জিরো অক্টালের ক্ষেত্রে জিরো থেকে সেভেন মোট আটটি ডেসিমেলের ক্ষেত্রে শূন্য থেকে নয় মোট দশটি হ্যাক্সা ডেসিমেলের ক্ষেত্রে শূন্য থেকে নয় এবং এ থেকে এফ মোট ষোলোটি মৌলিক চিহ্ন এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে অঙ্ক দিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতি আমরা এখন দেখব আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি সংখ্যাকে রেডিক্স পয়েন্ট দিয়ে পূর্ণমান এবং ভগ্নাংশ ফ্রিকশান এই দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে এখানে পূর্ণাংশ বলতে আমরা ইন্টিজার বুঝি আর ফ্র্যাকশন বলতে আমরা ভগ্নাংশ বুঝে থাকি পূর্ণমান এখানে লেখা আছে এক দুই তিন সংখ্যাটা আর বা ডানে লেওয়া আছে ভগ্নাংশ 
दशमिक डने दई पाँच एखे एक हम सब चे बड़ अंक जेटा के सब चे बी गुरुत्वपूर्ण बीट बा अंक हिसाब जेने थी मोस्ट सिगनीफिकेंट बीट और दशमिकर पर डने जो अंकगल रही है सब चे बड़ हेखने सब चे छोट हेखने पाँच जेटा के लिस्ट सिगनीफिकेंट बीट बा सब चे कम गुरुत्वपूर्ण बीट बा अंक हिसाब जिने जेने संख्या पद्धतर प्रकार भेद देखते साधारण स्थानीय मान विवेचन संख्या पद्धति दुधर जथा नन पजिशनल पजिशनल नन पजिशनल संख्या पद्धति जे संख्या पद्धति प्रति अंक स्थानीय मान विवेचना करना नन पजिशनल संख्या पद्धति जेमन हायरोग्लिफिक्स संख्या पद्धति डने कि प्रतिक देखते पजिशनल संख्या पद्धति जे संख्या पद्धति प्रति अंक स्थानीय मान विवेचना कर पजिशनल संख्या पद्धति जमन विभिन्न भाषा डेसिमल संख्या पद्धति पजिशनल संख्या पद्धति को संख्यार मान निर्णय तीन टी मान डेटा दरकार संख्या व्यवहित अंकगल निजस्व मान व्यवहित संख्या पद्धति भित्ति संख्या अंकगल स्थानीय मान प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा कथागुली अतीत देखे बोर्ड परीक्षा एम सिक्यू प्रश्न एस भलोक जेने रखब जो पजिशनल संख्या पद्धति तीन टी वैशिष्ट्य रहे संख्या पद्धति बेस बा भित्ति को संख्या पद्धति भित्ति हे ओ पद्धति व्यवहित मौलिक चिन्ह समूह समि जेमन दशमिक संख्या पद्धति बेस हम दस तर कारण हल ये शून्य थ नय पर्त तो मौ दस टी मौलिक चिन्ह व्यवहार कर संख्या पद्धतर स्थानीय मान बोलते कि बुझी संख्या पद्धति को संख्यार प्रति अंक अवस्थानगत मान के ओ अंक स्थानीय मान बला है जेमन डेसिमल मान एक तीन सत आठ यही संख्या तीन स्थानीय मान हे इन शत अर्थात एकक दशक शतक पजिशनल संख्या पद्धति धरन जानी पजिशनल संख्या पद्धति साधारण चार धरण डेसिमेल बैनारि अक्टाल एक्सा डेसिमेल चार संख्या पद्धतर संक्षिप्त कथा एखान चित्रता जेनेब डेसिमेल देखते एक मानुष चित्र अर्थात साधारण जो संख्या पद्धति व्यवहार करी से डेसिमेल संख्या पद्धति बैनार क्षेत्र में कम्पिटार छवि देखी कम्पिटार मूलत तो जे चिन्ह समूह हे वन ए जिरो जहाँ कम्पिटार चिन्ह थे तर मौलिक चिन्ह हे शून्य एक यह कम्पिटार बोधगम भाषा हम बैनारि भाषा अक्टाल क्षेत्र में देखते एक माइक्रो कम्पिटार तो माइक्रो कम्पिटारे जे क्षेत्र अक्टाल संख्या पद्धति व्यवहार देखे थी एखे बड़ो आकार कम्पिटार देव आज है जो सुपार कम्पिटार बोले थी एक्सा डेसिमेल संख्या पद्धति व्यवहार जेने थी डेसिमेल दशमिक संख्या पद्धति सम्पर्क डिटेल्स जानब ए साधारण मानुष हिसाब निकाशर दशमिक संख्या पद्धति व्यवहार कर दशमिक संख्या पद्धति भित्ति बेस हो दस कारण ये शून्य थ नय दस टी मौलिक चिन्ह रही है एखे देखते शून्य थ नय दस टी मौलिक चिन्ह दशमिक संख्या पद्धति एक उदाहरण देखते तीन पाँच आठ दशमिक नय बेस दस ये दस देखिए बुझते एक्साम्पलटी उदाहरण की दशमिक संख्या पद्धति कारण शून्य थ नय दस टी मौलिक चिन्ह थे गठन करपलटी अक्टल संख्या पद्धति साधारण डिजिटल कम्पिटारे अक्टल संख्या पद्धति व्यवहार कर यह संख्या पद्धति भित्ती हम आठ कारण शून्य थ सत मुठ आठ टी मौलिक चिन्ह व्यवहार कर मौलिक चिन्ह देव आज एक्साम्पल देख जेमन दई तीन दशमिक सत बीस आठ एक अक्टल संख्या अर्थात शून्य थ सत पर्त मौलिक चिन्ह दिए उदाहरण की दाड़ करानो तरह बेस आठ देवा आठ देखे ही बुझते उदाहरण की अक्टल संख्या पद्धति बैनारि संख्या पद्धति सम्पर्क बैनारि संख्या पद्धति केवल दुधर संकेत ही व्यवहित है एक शून्य और अपर टी एक तक बैनारि संख्या पद्धति बैनारि पद्धति भित्ती दुई कारण शून्य और एक दुटी मौलिक चिन्ह बैनारे रही है शिक्षार्थी बंधुरा शून्य एवं एक दुटी एक्साम्पल आकार शिखब शून्य द्वारा साधारण बुझे थी अफ एवं एक द्वारा बुझे थी अन अर्थात विद्युत उपस्थिति अनुपस्थिति शून्य एवं वन द्वारा प्रकाश कर बाटन देवा आज 
অফ বাটন দিয়ে আমরা জিরো কে বুঝে থাকি অন বাটন দিয়ে আমরা ওয়ান কে অফ আমরা অনে যদি ক্লিক করি ওয়ান কে বোঝানো হয়ে যাচ্ছে যেমন এখানে একটি এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে এক শূন্য এক দশমিক এক বিশ দুই একটি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির এক্সাম্পল তার কারণ শূন্য থেকে এক পর্যন্ত এই দুইটি মৌলিক চিহ্ন এর বাহিরে বা বড় কোনো অঙ্ক এখানে ব্যবহার করা হয়নি আর তার দুই দ্বারা বোঝানো হয়েছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বেস আঠারোশো চুয়ান্ন সালে ব্রিটিশ গণিতবিদ জর্জ বুলি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে এই কথাটি লক্ষণীয় এবং শিক্ষণীয় এম সিকিউতে এই কথাটি আমাদের কাজে লাগবে আমরা দেখব কম্পিউটারে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা বা কারণ তোমাদেরকে একটি কথা বলে রাখি এই প্রশ্নের আনসারটি আমরা ব্যবহার করতে পারবো অনুধাবনে অর্থাৎ ক্ষতে এই প্রশ্নের আনসার আমরা কাজে লাগাতে পারবো এই পদ্ধতির দুইটি বিট শূন্য এবং একে ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সহজে সিগন্যাল আকারে ব্যবহার করা যায় কম্পিউটারে ইলেকট্রনিক সিগন্যালের সাহায্যে বাইনারি বিট শূন্য এবং একে বিদ্যুতের অনুপস্থিতি এবং বিদ্যুতের উপস্থিতি দ্বারা যথাক্রমে প্রকাশ করা যায় ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ বাইনারি মোড়ে কাজ করে যেমন একটি ম্যাগনেটিক করে ক্লকওয়াইজ এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হতে পারে যা বাইনারি বিট শূন্য এবং এক দ্বারা প্রকাশ করা যায় বাইনারি সিস্টেমে দুটি অবস্থা থাকায় সার্কিট ডিজাইন অনেকটাই সহজ হয় হ্যাক্সারেসিমের সংখ্যা পদ্ধতি উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ কম্পিউটারে হ্যাক্সারেসিমের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে হ্যাক্সারেসিমের সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ষোলো কারণ শূন্য থেকে নয় এবং এ থেকে এফ এই ষোলোটি মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করে হ্যাক্সারেসিমের সংখ্যা পদ্ধতি গঠন করা হয় আমরা এখানে একটি এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি ওয়ান এ ডি পয়েন্ট নাইন বেস সিক্সটিন অর্থাৎ শূন্য থেকে নয় থেকে নয় পর্যন্ত যে মৌলিক চিহ্ন রয়েছে তা থেকে শূন্য এবং নয় ব্যবহার করা হয়েছে এ থেকে এফ যে মৌলিক চিহ্ন রয়েছে তা থেকে এ বি ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য এখানে বেস দেওয়া হয়েছে ষোলো আর এই ষোলো থেকে আমরা বুঝতে পারছি এই উদাহরণটি হ্যাক্সারেসিমের সংখ্যা পদ্ধতি শিক্ষার্থী বন্ধুরা ডেসিমেলে আমরা দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ব্যবহার করে থাকি তার সমমান হ্যাক্সারেসিমের মান সমূহ হচ্ছে দশের সমান এ এগারো বি বারো সি তেরো ডি চোদ্দ ই এবং পনেরো এফ হিসাবে আমরা গণনা করে থাকি ব্যবহার করে থাকি বাইনারি ও হ্যাক্সারেসিমের সংখ্যা পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র আমরা দেখব কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংখ্যা পদ্ধতি সমূহ বেশি ব্যবহার করা হয় বাইনারি ও হ্যাক্সারেসিমের সংখ্যা পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র সমূহ হল কম্পিউটার সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্র কম্পিউটারের সব অভ্যন্তরীণ কাজ একমাত্র বাইনারি পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় এই কাজ ব্যাখ্যার জন্য দরকার হয় অসংখ্য শূন্য এবং এক বিটার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা এ ধরনের বর্ণনা খুব ঝামেলাপূর্ণ ও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেজন্য হ্যাক্সারেসিমের সংখ্যা পদ্ধতিকে সাধারণত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা হয় প্রিয় বন্ধুরা আমরা একটি কৌশল শিখব কিভাবে সংখ্যা পদ্ধতি গঠন করা হয় প্রথমে আমরা দেখছি ডেসিমের সংখ্যা প্রকাশের কৌশল আমরা জানি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে মৌলিক চিহ্ন শূন্য থেকে নয় একটু খেয়াল করবে তোমরা এই শূন্য থেকে নয় অঙ্ক সমূহ আমরা প্রত্যেকটির পূর্বে যখন ব্যবহার করব তখন নতুন সংখ্যা গঠিত হবে যেমন শূন্য থেকে নয়ের মধ্যে প্রথমে আমরা শূন্যের পূর্বে ওয়ান দিয়েছি এভাবে প্রত্যেকটির পূর্বে ওয়ান দেওয়া আছে তোমরা খেয়াল করো ওয়ান 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 ওয়ানের পর্ব শেষ তারপরে টু প্রত্যেকটি এই জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঙ্কের পূর্বেই আমরা দুই ব্যবহার করেছি খেয়াল করো দুই ব্যবহার করেছি এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করব ডেসিমের সংখ্যা প্রকাশের হ্যাঁ ক্ষেত্রে অক্টাল সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে একই কৌশল আমরা শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত জানি মৌলিক চিহ্ন সমূহ প্রত্যেকটির পূর্বে আমরা এক ব্যবহার করছি এক প্রত্যেকটির পূর্বে এক ব্যবহার করা হয়েছে যেমন দশ থেকে সতেরো গঠিত হয়েছে আবার আমরা শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত প্রত্যেকটির পূর্বে দুই ব্যবহার করছি দুই এইভাবে আমরা সাত পর্যন্ত ব্যবহার করব হ্যাক্সারেসিমের সংখ্যা প্রকাশের কৌশল শূন্য থেকে এক পর্যন্ত মৌলিক চিহ্ন আমরা জানি প্রত্যেকটির পূর্বে আমরা প্রথমে এক ব্যবহার করি ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান এফ পর্যন্ত এভাবে টু জিরো টু জিরো থেকে টু এফ পর্যন্ত ঠিক আছে আমরা এভাবে এফ পর্যন্ত ব্যবহার করব তাহলে আমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে এম সিকিউর ক্ষেত্রে 
তাৎক্ষণিক হ্যাঁ তুলনামূলক প্রশ্নের আনসার করতে আমাদের জন্য উপকারে আসবে আমরা দেখে থাকি পরীক্ষায় দেওয়া থাকে একটি দশমিক সংখ্যা দেওয়া থাকে তার সমমান হেক্সাডেসিমেল কত হেক্সাডেসিমেল দেওয়া থাকে তার সমমান অপটাল কত অথবা বলা থাকে যে এই সংখ্যাটি কোন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি বা তার আগের সংখ্যাটি কি পরের সংখ্যাটি কি এগুলি মূলত এম সিকিউতে আমরা দেখে থাকি আমরা দেখছি বাইনারি সংখ্যা প্রকাশের কৌশল অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যা কিভাবে গঠন করা হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির মূল চিহ্ন মৌলিক চিহ্ন সমূহ হচ্ছে শূন্য এবং এক তো এই শূন্য এক ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা গঠন করা যাবে না সেজন্য আমরা শূন্য এক তারপরে যদি আমরা দেখি দুই থেকে নয় পর্যন্ত কোনো সংখ্যা এখানে আসবে না দশ এগারো এগারো পর্যন্ত এসেছে এগারোর পরে এখানে বারো থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত কোনো সংখ্যা আসবে না একশো এসেছে অর্থাৎ ওয়ান জিরো দ্বারা গঠিত যে সংখ্যাটি তাই আমরা এখানে পাবো তো একশো এ একশো এর পরে এক দশ এগারো এই তিনটে সংখ্যা যদি আমরা রিপিট করি তাহলে পরবর্তী সংখ্যা আমরা পেয়ে যাব একশো এক একশো দশ একশো এগারো অর্থাৎ এই তিনটাকে আমরা রিপিট করলে পরবর্তী সংখ্যা আমরা পেয়ে যাব রাউন্ড ফিগারের পর একশো এগারোর পরে আমরা জানি একশো বারো থেকে নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করতে পারবো না এক হাজার এখানে এক হাজারের পরে আবার পূর্বের কথা এক দশ এগারো এই তিনটাকে আমরা রিপিট করবো এক হাজার এক দশ এগারো রাউন্ড ফিগারে আমরা আবার চলে যাব এগারোশো এগারোশো এক দশ এগারো এরপরে আমরা চলে যাব যে এই সংখ্যাগুলির সমমান আমরা সাধারণ যে অঙ্কগুলি ব্যবহার করছি তার হিসেবকে আমরা দেখে নিব যেমন এখানে শূন্য শূন্য এক এক অর্থাৎ দশের সমমান দুই এগারোর সমমান তিন ঠিক আছে এইভাবে আমরা দশমিক সংখ্যার সাথে আমরা কম্পেয়ার করলে আমাদের বাইনারি এবং দশমি তুলনামূলক যে একটা ছক রয়েছে আমরা সামনেই দেখব ওই ছকের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানতে পারব তাহলে আমরা এই ছকটা দেখে নিই ছকের মধ্যে আমাদের চারটি সংখ্যা পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে আমরা জানি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে মৌলিক চিহ্ন আমরা জানি শূন্য থেকে নয় এই শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত প্রত্যেকটির পূর্বে আবার এক ব্যবহার করে নতুন অঙ্ক সংখ্যা গঠন করা হয়েছে তদ্রুপ বাইনারি শূন্য এক এই দুটির সাথে আরও বারবার প্র্যাকটিস করে আমরা বারবার এই শূন্য এককে ব্যবহার করে নতুন সংখ্যা এখানে আমরা গঠন করেছি অপটালের ক্ষেত্রে শূন্য এবং সাত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা অতীতে দেখে আসছি যে এখানে প্রত্যেকটার পূর্বে ওয়ান ব্যবহার করে টু ব্যবহার করে নতুন সংখ্যা গঠন করা যায় হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা শূন্য থেকে এক পর্যন্ত মৌলিক চিহ্নের সাথে আবার এক ব্যবহার করে দুই ব্যবহার করে এইভাবে আমরা সর্বশেষ প্র্যাকটিস করে এসেছি এবং ভবিষ্যতে আরও আমরা চর্চা বা প্র্যাকটিস করে থাকব তোমাদের পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়ার পরে হলে বসে তাৎক্ষণিক স্মরণ করার কিছু কৌশল আমি এখন বলবো তোমাদেরকে যে কিছু কথা মুখস্থ করে নিতে হবে বোঝার পরে মুখস্থ করে নিতে হবে যেমন তোমরা এখানে দেখছো চার চার দশমিকে চার অক্টালে চার এবং হেক্সারেসিমের চার বাট এখানে একশো এই একশোটা তোমাকে মুখস্থ করতে হবে তদ্রুপ আট আটের ক্ষেত্রে তুমি রাউন্ড ফিগার দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এক হাজার বারো তার রাউন্ড ফিগার দেখতে পাচ্ছ এগারোশো ষোলো তার রাউন্ড ফিগার দেখতে পাচ্ছ দশ হাজার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি যে কথাটা বলছি তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবি এই একশো এর সাথে এই যে এক দশ এগারো একশো এক একশো দশ একশো এগারো হ্যাঁ এক দশ এগারো যদি আমরা যুক্ত করি তাহলে নতুন সংখ্যা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তদ্রুপ এক হাজারের সাথে আবার এক দশ এগারো যখন সংযুক্ত করব নতুন সংখ্যা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তদ্রুপ এগারোশোর সাথে এক দশ এগারো যখন আমরা নতুন অর্থাৎ নতুনভাবে সংযুক্ত করতেছি নতুন সংখ্যা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো তোমরা কিছু কিছু জিনিস একটু মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবে অবশ্যই সে মুখস্থটা করবে বুঝার পরে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এ পর্বে আমরা আলোচনা করব প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে শুরুতে আমি তোমাদের জ্ঞানমূলক ও অনুধাবন কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করব তোমরা প্রথমে প্রশ্নগুলি দেখে একটু ভাববে চিন্তা করবে তার সঠিক উত্তরটা কি হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি এখানে কি প্রশ্ন সংখ্যা পদ্ধতি কি তো সংখ্যা পদ্ধতি কি তার সঠিক আনসার অবশ্যই আমরা এই ক্লাসে শুরুতেই শুনে এসেছি এটা তোমরা মুখস্থ করবে এবং সঠিকভাবে খাতা লেখা প্র্যাকটিস করবে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কি তার আনসারও আমরা এই ক্লাসে শুরুতে জেনে আসছি তারপরে এখানে একটি প্রশ্ন আমরা উপস্থাপন করেছি সংখ্যার মান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে এখন আমরা দেখব প্রয়োগমূলক প্রশ্ন 
যেটা গ্রুপ ভিত্তিক কাজ বলে আমরা জেনে থাকি সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করো শুরুতে আমরা আলোচনা করেছি কম্পিউটার বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ সমূহ লিখো অর্থাৎ আমি বলেছিলাম যে এই প্রশ্নটা তোমাদের পরীক্ষায় অতিথি এসেছে এবং ভবিষ্যৎ আসবে আমরা কেন এই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকি আর কম্পিউটার কেন সহজে বোঝে শূন্য থেকে বিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর সমতুল্য অন্য পদ্ধতির মান লেখো আমরা এখানে দশ দেখতে পাচ্ছি বেইস এই দশ দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে এই প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি তো আমরা একটি ছকে এই তার উত্তরটা আমরা অবশ্য দেখে এসেছি ওখানে আলোচনা করা হয়েছে বিশ পর্যন্ত ষোলো থেকে বিশ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে তো আমি আশা করব তোমরা যদি বোঝার চেষ্টা করো এবং বুঝে থাকো তাহলে এই প্রশ্নটার সঠিক আনসার তোমরা করতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কিছু বহু নির্বাচনী প্রশ্ন এখানে শিখার চেষ্টা করব শুরুতেই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতিকে আমরা কি বলি সঠিক সঠিক উত্তরটি তোমরা নিজেরা করার চেষ্টা করো যদিও এখানে আমি উপস্থাপন করেছি সঠিক উত্তর কম দ্বিতীয় প্রশ্ন ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি প্রথম চালু হয় সঠিক উত্তর খ এশিয়ায় তৃতীয় প্রশ্ন বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কোনটি সঠিক উত্তর গ দুইটি চার নম্বর প্রশ্ন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে অঙ্ক কয়টি থাকে দশটি থাকে কারণ মৌলিক চিহ্ন দশটি থ্রি ডি কোন ধরনের সংখ্যা ঘ হেক্সা ডিসিমেল কারণ আমরা জানি শূন্য থেকে নয় এবং এ থেকে এফ এই মৌলিক চিহ্ন সমূহ রয়েছে একমাত্র হেক্সা ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশের ক্ষুদ্রতম প্রতীকে কি বলে ঘ অঙ্ক আমি শুরুতেই বলেছিলাম এই কথাটি ছিল যে তোমরা ভালো করে মুখস্ত করবে খেয়াল করবে যাতে করে এম সিকিউতে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারো এখানে একটি উদ্দীপক দেওয়া আছে টু ডি এ বি বলছে এখানে সাত নং প্রশ্নের আনসার করার জন্য নিচের কোনটি সঠিক হতে পারে ঘ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আলোচনা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সর্বশেষ আকর্ষণ আমি একটি সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম কম্পিউটার শিক্ষক সাকিবকে সাতাশ লিখতে বললে সে এক এক শূন্য এক এক লিখে কম্পিউটার শিক্ষক মিতুকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন সে এভাবে লিখেছে জবাবে মিতু বাইনারি পদ্ধতিতে লিখেছে বলে জানায় তবে মিতু সকলের পরিচিত এবং ব্যবহৃত দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করেনি শিক্ষক আরও বললেন কম্পিউটার সিস্টেমে গাণিতিক কার্যাবলী সম্পূর্ণ করতে আরও কিছু সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে থাকে উদ্দীপকের আলোকে আমরা চারটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি তবে জ্ঞানমূলক অনুধাবন তা উদ্দীপকের বাহিরে হতে পারে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কি তার সঠিক উত্তর আমরা ক্লাস থেকেই নেওয়ার চেষ্টা করব। বাইনারি পদ্ধতিতে স্থানীয় মান বলতে কি বুঝো আমরা স্থানীয় মান কিভাবে বের করা হয় এটা দেখে এসেছি গ সাকিবের লেখা সংখ্যাটির সমমান অন্যান্য সংখ্যার তুলনামূলক ছক লিখো আমরা একটি তুলনামূলক ছক দেখেছি সেখানে দশমিক বাইনারি অক্টাল হেক্সারিসিমাল সংখ্যার বিবরণ রয়েছে আমরা চেষ্টা করব সেখান থেকে সঠিক আনসারটি করার জন্য কম্পিউটার পরিচালনায় উল্লেখিত সংখ্যা পদ্ধতি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ অভিমত দাও কম্পিউটার পরিচালনায় আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি আমরা ব্যবহার হয় বা জানি সেটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি তো তার সঠিক আনসারও আমরা আমাদের ক্লাস থেকে আলোচনা থেকে আমরা বের করতে পারব ইনশাল্লাহ আশা করি আজকে এই ক্লাস থেকে তোমরা জানার চেষ্টা করবে শেখার চেষ্টা করবে বোঝার চেষ্টা করবে লেখার চেষ্টা করবে এটা আমার আশা থাকবে এবং তোমরা সকলে ভালো থাকবে আমি আশা করব তোমরা বেশি বেশি পড়ালেখা করবে চেষ্টা করবে প্র্যাকটিস করবে এই আমার আশা এবং প্রত্যাশা আল্লাহ হাফেজ